Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Bellintani e sono il Field Engineer Manager di Berco. Oggi vedremo insieme come misurare le parti dell'undercarriage utilizzando gli strumenti manuali. Prima di iniziare a misurare le nostre parti undercarriage, sarà importante caricare tutti i dati relativi all'ispezione, ovvero sia i dati relativi alla macchina, all'ambiente e al tipo di lavoro. Per fare questo dobbiamo utilizzare la nostra app Bopis Life. Una volta aperta la nostra app Bopis Life, cliccare sulla macchina da ispezionare preventivamente caricata sulla nostra app e adesso iniziamo a caricare tutti i vari dati. Macchina, equipaggiamento della macchina, l'applicazione della macchina, in questo caso è pouring, il tipo di lavoro, in questo caso è un excavating, quanti turni di lavoro al giorno, un turno di lavoro, le ore di lavoro giornaliere, 8 ore, quanti giorni lavorativi alla settimana, le ore della macchina, le ore di trekking della macchina e le ore delle nostre parti undercarriage. Chiudiamo. Ora passiamo, come vedete la linea verde significa che tutti i dati sono stati caricati al 100%. Ora passiamo al, ai dati relativi all'ambiente di lavoro, l'impatto del terreno, qui basso, l'abrasività del terreno, moderato, se c'è packing o meno, quindi se c'è parecchio fango, la composizione del terreno, in questo caso è Maddi e Malbu, le condizioni di lavoro, flat e anche rolling, la temperatura e l'altitudine. Possiamo anche dare le coordinate di dove si trova la macchina, immediatamente abbiamo la latitudine e anche la longitudine. Bene, anche qui per quanto riguarda i dati relativi all'ambiente, Abbiamo concluso il tutto, infatti la linea è verde al 100%. Ora iniziamo con la nostra ispezione, o meglio, misurazione delle parti undercarriage. Ecco cosa possiamo trovare all'interno del nostro kit per gli strumenti manuali. Abbiamo un metro a nastro, una riga per il controllo delle maglie, un calibro per il controllo dei rulli superiori, un calibro per il controllo delle boccole, il calibro per il controllo dei rulli inferiori e uno spatola per rimuovere lo sporco sulle parti da controllare. Ci troviamo sul lato sinistro della macchina. Inizieremo a misurare la maglia con questo strumento che ho in mano. Prima di eseguire la misurazione delle nostre parti è necessario la completa pulizia delle loro superfici. Per quanto riguarda la maglia, andremo a misurare la sua altezza in questo modo. Dovremmo appoggiare la nostra barra, la nostra riga, appoggiata su tutte e due le superfici delle maglie, di entrambe le maglie, più vicino possibile nella zona della pin boss della maglia, questa protrusione della maglia è chiamata in boss e poi la nostra riga dovrà andare in appoggio alla suola in questa maniera, andremo a bloccare la nostra riga con la rotellina e andremo poi a leggere la nostra misura. Questa è l'altezza della maglia. Ora andiamo ad inserire il valore trovato dalla misurazione dell'altezza della maglia. Quindi clicchiamo sulla maglia interna, codice e inseriamo manualmente il valore trovato. Immediatamente avremo la percentuale di usura del componente misurato. Per tutti gli altri componenti che andremo a misurare le operazioni saranno le stesse. Ora andremo a misurare il diametro esterno della boccola utilizzando questo strumento. 
Per quanto riguarda la misurazione del diametro esterno della boccola, andremo a controllare le tre diverse usure presenti sul diametro esterno della boccola, ovvero sia l'usura della retromarcia, l'usura della marcia avanti e quella e quella verticale. Ora iniziamo con misurare l'usura della retromarcia. Innanzitutto dobbiamo oltrepassare con le due punte del calibro il diametro della nostra boccola. Le due punte non devono far fatica ad attraversare la boccola, ma nemmeno in maniera facile. Devo trovare un leggero contrasto per attraversare il diametro. Quindi ci vuole molta sensibilità da parte della persona che esegue la misurazione. Ecco, in questo momento le due punte stanno attraversando la boccola in maniera molto leggera. Posizionarsi sulla parte centrale della boccola, mai attaccati alla maglia, direttamente al centro della boccola, in questa posizione. Una volta trovata la misura, la andiamo a leggere utilizzando la nostra legna. Anche questa misura andrà riportata sulla nostra app di Poppis. Ora andremo a misurare l'altezza dei denti della suola utilizzando questa asta graduata. Per quanto riguarda la misurazione della suola andremo a misurare l'altezza dei denti in questa maniera. Andiamo ad appoggiare perfettamente la nostra riga su entrambi i denti esattamente in questa posizione e poi con la nostra asta verticale andremo in appoggio sul fondo della suola andremo a bloccare la stina con la nostra rotellina e poi andiamo a leggere il valore esattamente 46 mm.5 riportiamo nell'AIFA anche questa misura ecco arrivati alla misurazione dei ruli superiori e utilizzeremo questo calibro ora passiamo alla misurazione del rullo superiore per quanto riguarda questo componente andremo a misurare il diametro delle piste quindi utilizzando questo strumento vedete le due punte laterali entrambe le punte dovranno attraversare leggermente senza molto attrito il diametro della pista in questo caso esterna ed ora andiamo a leggere la misura tramite la riga anche questa misura andrà riportata sulla nostra app di Boppy Slide. Il lato sinistro della macchina è stato alzato per permettere il controllo dei rulli. Ora andiamo a misurare il diametro delle piste, quindi la pista interna e la pista esterna, di tutti i rulli. Iniziamo dalla pista esterna. Quindi utilizzeremo questo calibro. Le due estremità, le due punti, però a attraversare il diametro della pista in maniera molto leggera, senza attrito. Quindi, oltrepassando il diametro, in maniera molto, molto leggera. Una volta trovata la misura, ci prendiamo la nostra riga per leggere la misura. Riportiamo nel live anche questa misura. Ed infine misureremo la nostra ruota anteriore utilizzando questa asta graduata. Per quanto riguarda la misurazione dell'idler andremo a misurare la profondità delle piste, quella esterna e quella interna. 
Iniziamo a misurare la profondità della pista esterna in questa maniera. Appoggiamo bene la nostra riga sulla la pista centrale della nostra ruota anteriore e poi andiamo in appoggio con la nostra astina sulla pista andiamo a bloccarla tramite la nostra rotellina e poi andiamo a leggere la misura anche questa misura andrà riportata sulla nostra app di Bobby Slide ora passiamo al controllo del tensionamento della catena il corretto tensionamento previene l'accelerazione di usura sui componenti dell'undercarriage e anche danneggiamento ora vediamo come effettuare la misurazione prendiamo un filo lo appoggiamo sopra ai denti delle suole partendo dalla suola che si trova sopra alla ruota anteriore fino ad arrivare alla suola esattamente sopra al rullo superiore vicino alla ruota anteriore in questa maniera e poi andiamo a leggere la distanza massima tra il filo e la parte superiore del dente in questa maniera una volta trovata la massima distanza che in questo caso è questo punto leggiamo la misura e la andiamo a confrontare con la specifica che è riportata sul manuale della macchina ora andremo a controllare il passo della catena ovvero sia se la catena si è allungata o meno questa operazione è molto delicata e complessa e quindi bisogna fare molta attenzione consiste nella interporre un pezzo di acciaio inserito tra lo sprocket e la catena poi l'operatore muoverà la macchina lentamente in retromarcia quando tutta la parte superiore della catena sarà completamente tesa l'operatore dovrà fermarsi ora vediamo la completa operazione Ora che la catena sulla parte superiore è stata attesa, passiamo al controllo del passo. Scendiamo le quattro sezioni più tese, quattro sezioni, cinque perni, in questa maniera. Appoggiamo il nostro metro a nastro sulla estremità sinistra del perno, contiamo un perno, due perni, tre perni, quattro perni il quinto perno la lettura dovrà essere fatta esattamente sul lato esterno sinistro in questo caso del perno riportiamo nell'alfa anche questa misura completata la nostra misurazione delle parti undercarriage e completata l'intera ispezione della macchina dovremo sincronizzare tutti i dati una volta sincronizzati otterremo due grafici importanti un grafico che mostra la vita residua dei componenti al 100% di usura e al 120% di usura e un altro grafico che mostra il comportamento delle usure dei vari componenti bene l'ispezione è finita sono molto soddisfatto in quanto i dati hanno dato prova dell'affidabilità del prodotto Berco in termini di usura ed integrità. Spero che questo video possa essere di, di vostro aiuto e comunque per qualsiasi problema non esitate a contattare Berco.